শুভ সকাল আজ বাংলা ২৪ বৈশাখ ১৪২৫ গ্রীষ্মকাল ইংরেজি সাথী মে দু হাজার সোমবার একুশে টেলিভিশনের সকালে সরাসরি আয়োজন একুশে সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সেজ্যোতি বিন্দে রশিদ প্রিয় দর্শক আজ অতিথি আড্ডায় আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় অভিনেতা কল্যাণ কোরাইয়া আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন চলে যাই অতিথি আড্ডায় ভাইয়া শুভ সকাল স্বাগত আমাদের আজকের একুশের সকালে ছিলাম তো আজকের দিনটা যখন খুব সাকসেসফুলি শুরু করতে পেরেছি তো মনে হয় দিনটা খুব ভালো যাবে দেন এগেন হচ্ছে যদি কাজের কথাই বলি কাজের প্রেশার তো অবশ্যই আছে এর মধ্যে ঈদের কাজ আসছে সেই ডেটগুলো অ্যাডজাস্ট করার জন্য যে ব্যস্ততা থাকে সেটা আছে তারপর হয়তো একটু শপিং করতে হচ্ছে কিছু ক্যারেক্টার কিছু ভালো ভালো ক্যারেক্টার এবার হয়তো আমি ঈদে করতে যাচ্ছি সেটার জন্য কিছু একটা প্রিপারেশন দরকার হয় সেই প্রিপারেশনগুলো নেওয়া হচ্ছে এবং রানিং যেসব কাজগুলো চলছে সেগুলো নিয়ে মানে ঈদের জন্য যে কাজগুলো করা হচ্ছে তো ঈদে তো এখন আমরা যেটা দেখতে পাই যে খন্ড নাটকের যে পাঁচ দিনের বা সাত দিনের ধারাবাহিক কাজগুলো এখন বেশি হয় তো সেসব ক্ষেত্রে যদি একটু জানি যে যখন একটা নতুন কাজ আসে কারণ ঈদে তো পরপর অনেকগুলো চ্যানেলে হয়তো আপনার কাজ যাবে তো সেক্ষেত্রে নিজের চরিত্রটাকে নিয়ে কেমন ভাবছেন মানে একটু আলাদাভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করা বা একটা গল্পের চরিত্রের সাথে যেন আরেকটা মিলে না যায় এই ব্যাপারগুলো কি খুব কাজ করছে হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই কাজ সবসময় করে এটা শুধু ঈদের জন্য না ঈদ ছাড়াও যখন আমরা বিভিন্ন ক্যারেক্টার বিভিন্ন সময় কাজ করার চেষ্টা করি বা যখনই আমরা স্ক্রিপ্ট নিয়ে একটু ভাবি তখন সবাই চেষ্টা করি যে যতটুকু মানে নিজেকে পরিবর্তন করা যায় ভ্যারিয়েশন আনা যায় ক্যারেক্টারকে একটু অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করি কস্টিউম থেকে শুরু করে ডেলিভারি থেকে শুরু করে প্রেজেন্টেশন থেকে শুরু করে যেমন একটু আগে আমি বলছিলাম যে হয়তো এবার কিছু শপিং এর প্রিপারেশন আছে শপিং ইন আসেন দেখা গেল যে আমি আমার গেট আপের জন্য নতুন কোনো লুকস আনার জন্য আমি কোনো কস্টিউম সিলেক্ট করলাম বা কোনো ধরনের কিছু নিজের উপরে আমি অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করলাম যেটা আমার ক্যারেক্টারটা আরও বেশি স্ট্রং লাগবে বা দেখতে আরও বেশি বোর্ড লাগবে এই বিষয়গুলো ডিরেক্টের সাথে কন্টিনিউসলি আলোচনা হচ্ছে এবং হয়তো আজকে আমার প্ল্যানও আছে যে আফটার লাঞ্চ আমি একটু নিউ মার্কেটের দিকে যাব যে সামনে কিছু যেমন কালকে আমার একটা কাজ আছে পাবেল বাইয়ের স্ক্রিপ্টে তো বোকা শোকা তিনজন তো সেটার একটা ডন টাইপের একটা ক্যারেক্টার আছে এবং খুবই মুন্না ভাই ক্যাটাগরি টাইপের সো ওই ক্যারেক্টারটা ইউজুয়ালি নেগেটিভ ক্যারেক্টার অনেক করেছি ডন গডফাদার টাইপের অনেক ক্যারেক্টার করেছি সেটা হয়তো একটু স্টাইলিশ ছিল ও একটু বেশি মডার্ন ছিল খুব পয়সাওয়ালার গানম্যান ছিলাম এরকম কিছু একটা কিন্তু এইটা একদম ওল্ড টাউন ক্যাটাগরি সো উইচ ইজ লাইক হয়তো এই 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 টাইপের নেগেটিভ ক্যারেক্টারটা আমি করে করিনি আগে কখনো সো অন্যগুলো করেছি এটা কি অন্যভাবে থাকার চেষ্টা করছি সো এই জিনিসগুলো মাঝে মাঝে প্রতিনিয়ত নিজের মধ্যে ভাবি যে নতুন কি করা যায় নতুন কি করা যায় নতুনটা আসলে নিজে করতে পছন্দ করি দর্শক দেখেও ইন্টারেস্ট পাবে যে না সামথিং ইজ নিউ হ্যাপেনিং অবশ্যই তাই আর এই যে নতুন কিছু নিয়ে যখন ভাবনাগুলো আসে যখন চরিত্রটাকে নিয়ে ভাবেন তখন কি এরকম হয় যে নিজের ভেতরে একটা কাজ করতে থাকে যে এটাকে কিভাবে একটু আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় নাকি যিনি ডিরেক্টর থাকেন তার সাথেও কিছু একটা আলোচনা বসে যে তিনি কিভাবে দেখতে চাচ্ছেন এই বিষয়গুলো কি হয় কিনা হ্যাঁ এই বিষয়গুলো অবশ্যই হয় যেমন রিসেন্টলি যেটা হয় যে আমরা আগে তো আমরা যখন কাজ করেছি তখন স্ক্রিপ্ট হয়তো এক মাস দেড় মাস দুই মাস আগে পেয়ে যেতাম সময় আগে দেওয়া হতো বা আগে থেকে আমরা ডেটটা লক রাখতাম এখন খুব ইনস্ট্যান্ট হয় এবং স্ক্রিপ্টে হলো আমরা হয়তো দুই দিন আগে পেলাম বনসম দেখা যায় খুব ইমার্জেন্সি কেসেসে আমরা স্ক্রিপ্টটা সেটেই পাচ্ছি জাস্ট সিনার সিস্টার শুনে আমরা একটা প্রিপারেশনে চলে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা কোয়ার্টিদের সাথে ডিসকাস করতে পারছি না ডিরেক্টারদের সাথে হয়তো ডিসকাস হয় তখন সেটে কি হয়তো প্রিপারেশন নেই কুইক প্রিপারেশন ক্যান নট বি আ সাকসেসফুল প্রোডাকশন অবশ্যই হুট হাট করে রান্না কখনই মজার হবে না যদি আমি খুব প্রিপারেশন করে নিয়ে আসি সময় নিয়ে রান্না করি সেই রান্নাটা টেস্টি হবে 
সো যেটা হয় যে যদি স্ক্রিপ্ট আগে আসে যদি ডিরেক্টরের সাথে বসার বা মিটিং করার স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা বলার যদি সেই সুযোগটা থাকে অবভিয়াসলি আমার একটা চিন্তা থাকে যে আমি এই ক্যারেক্টারটা এই গল্পটাকে এইভাবে ভাবছি ডিরেক্টর এক ধরনের ভিজুয়ালাইজেশন আছে সব কিছু মিলিয়ে তারা আমার একটা ভালো ব্যাটে বলে সিঙ্ক হয়ে গেলে আর সব কোয়ার্টিসদের আমরা তো ডেফিনেটলি শর্টে যাওয়ার আগে আমরা রিহার্সাল করি মেকআপ রুমে আমরা যখন স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করে ডিসকাস কে কিভাবে কতটুকু আমরা স্পেস দিব কিভাবে আমরা একজন আরেকজনকে ইন্টারঅ্যাক্ট করব এই বিষয়গুলো আমাদের রিহার্সালের মধ্যে থাকে সো এই সুযোগটা আমরা যখনই পাবো তখনই মোর আই উইল ট্রাই মোর ইজ গানা বি বেটার সো হ্যাঁ বেস্টটা দেওয়ার সব সময় চেষ্টা থাকে সেটা অবশ্যই এবং সেটার প্রতিফলন আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাই তো কথায় যেটা বলছিলেন কথায় কথায় যে আগে অনেক আগে স্ক্রিপ্টটা হাতে পেয়ে যেতেন এখন দেখা যায় যে সেটে গিয়ে পান বা খুব অল্প সময় হাতে রেখে স্ক্রিপ্টটা হাতে পাচ্ছেন তো সেসব ক্ষেত্রে একটু জানতে চাই যে এখনকার সময় একটা অভিযোগ দেখা যায় যে অনেক কাজ হচ্ছে কিন্তু তারপরেও সেই কাজগুলো দর্শকদের কাছে সেভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না বা ঠিক সেরকমটা হচ্ছে না যেরকম চেষ্টা দিয়ে আপনারা কাজগুলো করছেন তো এটার কারণ কি আপনি এটাই বলবেন যে স্ক্রিপ্ট खुब बेड़ा हम सब जगह डेटर प्रडिटर जमजमट हम বা গল্পের মাঝামাঝি একটু ঝুলে যাচ্ছে বা এই জিনিসটা এরকম না হয়ে যদি এইভাবে দেখতাম তাহলে ভালো হতো লাস্টের সিনটা দিনে না করে ড্রয়িং রুমে না করে ছাদে গিয়ে একটা বাতাসের মধ্যে করলে ভালো হতো দের আর সামথিংস যেটা আসলে ক্যারেক্টারের মধ্যে ইন করলে পরে তখন মাঝে মাঝে আমরা রিয়েলাইজ করি তখন দ্য লাস্ট আওয়ারে আসলে কোনো কিছু করার থাকে না আমি ভিতরে একটা আফসোস থেকে যাই যে আমি যদি ক্যারেক্টারটাকে শেষটা এইভাবে করতে পারতাম এক্স্যাক্টলি তখন হয়তো আমরা আলোচনা করি ডিরেক্টরের সাথে আলোচনা করি যে এটা যদি আমরা এইভাবে করতে পারতাম তাহলে খুব ফাটাফাটি হতো এবং দেন এগেন যেটা হয় যে আগে চ্যানেলে মানুষজন কিন্তু নাটকের জন্য অপেক্ষা করে এবং আমি সবসময় বলি যে আমাদের নাটক এখনো পর্যন্ত খুব সুপার ডুপার চলে হ্যাঁ কিছু এর মধ্যে ভালো মন্দ কাজ তো থাকেই কিন্তু এখন যেটা আমরা দেখতাম যে বিজ্ঞাপনের কারণে নাটক মানুষ দেখতে পাচ্ছে না এই বিষয়গুলো অনেক আলোচনা হয়েছে অনেক কথা হয়েছে কিন্তু মানুষ অপেক্ষা করে দেখে অল্প অল্প দেখলেও দেখে আরও এখন সুবিধা হয়েছে যেটা যে मानुष्टिंग दर्शकाल <laughs> দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আমার মনে হয় যে লাইনটি কেটে গিয়েছে আপনি দর্শক দয় করে আরেকটি বার চেষ্টা করুন যেটা আমরা বলছিলাম ঈদের নাটকের কথা নিয়ে তো যেহেতু অনেকগুলো কাজ হচ্ছে অনেকগুলো ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করছেন এবং নেগেটিভ ক্যারেক্টারের কথা বলছেন তো সবগুলো কি এরকম নেগেটিভ ক্যারেক্টার নাকি একটু অন্য ধরনের কোনো ক্যারেক্টার আমরা পাবো উত্তরটা আমরা নেব কথায় কথা একটা বিরতিরও সময় হয়ে গিয়েছে বিরতি থেকে আসে আমরা এই জায়গা থেকে ফিরছি প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি খুব ছোট্ট একটি বিরতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত একুশে সকালে সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় অভিনেতা কল্যাণ কোরাইয়া আপনারা ফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন ফিরে যাই অতিথির কাছে 
ভাইয়া বিরতির আগে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছি আমরা সেখান থেকে ফিরতে চাই যে ঈদে অনেকগুলো কাজ করা হচ্ছে এর মাঝখান থেকে ক্যারেক্টারগুলো কি ধরনের সেটা নিয়ে আমরা একটু জানতে যাচ্ছিলাম যেটা বললাম সেটা তো শুধু একটা ক্যারেক্টার কথা বলেছি নেগেটিভ ক্যারেক্টার দেন अगेन এর আগে কিছুদিন আগে আমি শামিম জামানের একটা কাজ করেছিলাম সেটা একটা পদ্মা পারের একটা গল্প আর কি মানিকগঞ্জে শুট করেছি সেখানে হয়েছে একটা ডাক্তারের ক্যারেক্টার করেছি ইটস ইট ওয়াজ রিয়েলি আ ফ্যান্টাস্টিক ক্যারেক্টার আমার কোয়ার্টেস ছিল শামিম ভাইও ছিল মমো ছিল তারপর বারো তারিখে একটা কাজ করছি সেখানেও হচ্ছে সামথিং লাইক রোমান্টিক বয় তারপরে আরেকটা কাজ করছি এর মধ্যে ধারাবাহিকের অন্যান্য ডেটগুলো দেওয়া আছে এর মধ্যে আবার চব্বিশ তারিখের দিকে করছি আবার উনিশ বিশ তারিখের দিকে করছি এরকম সব ধরনের ক্যারেক্টারই ঘুরে ফিরে হয় কিন্তু আছে না কিছু পছন্দের কিছু ইউনিক ক্যারেক্টার যেটা আসলে সব সময় পাওয়া যায় না সেফর কথার কথা এখন যদি বলো যে আপনাকে একটা সুপার হিরোর ক্যারেক্টার দেওয়া হলো মানে চোখ দিয়ে লেজার বের হচ্ছে হাত থেকে মাস্ক টাস্ক বের হচ্ছে বা একটা পাওয়ারফুল একটা কিছু করতে পারলাম এটা হচ্ছে যে যেটা কখনো হয় না যদি হয় তাহলে বলবো যে না আমি ভেরি লাকি সেরকম অনেক ধরনের ক্যারেক্টার আছে যেটা আসলে নতুন হয়ে আসে লাইফে অনেক কিছু করেছি অনেক কিছু করা বাকি আছে এবং ক্যারেক্টার কখনই শেষ হয় না মানে প্রতিনিয়ত নতুন কিছু আসার অপেক্ষায় আমি থাকি সেটা তো অবশ্যই তো যখন এই রোমান্টিক ক্যারেক্টার গুলো করা হয় সেখান থেকে হঠাৎ করে এই যে নেগেটিভ ক্যারেক্টার গুলো যখন করেন কারণ এক ধরনের ক্যারেক্টার করতে করতে দর্শকদের কাছে এক রকম একটা গ্রহণযোগ্যতা হয়ে যায় সেখান থেকে যখন আবার নেগেটিভ ক্যারেক্টার দর্শকদের কাছ থেকে রিয়াকশন গুলো তখন কিরকম আসে বা নিজের কাছে তখন নেগেটিভ ক্যারেক্টার গুলো করতে কি একটু মনে হয় চ্যালেঞ্জিং তখন মনে হয় আমি নেগেটিভ করতে করতে আসলে মানে আমাকে মানুষ নেগেটিভই ভাবে যেটা অনেকের হয়তো ধারণা একটা সময় ছিল বা সময় গেলেই তো আসলে মানুষের সম্বন্ধে ধারণাটা চেঞ্জ হয় মানুষ আমাকে ভাবতো যে আমার অনেক প্রেমের ঘটনা আছে অনেক পরকের ঘটনা আছে অনেক অনেক সিনিয়রদের সাথে কাজ করেছি দেখা গেল যে আরেকজনের সংসারে গিয়ে আমি নাক গলাচ্ছি তাদের সাথে ডিস্টার্ব করছি এই ধরনের গল্পের কারণে মানুষ আমাকে প্লে বয় মনে করতো যে আমি হয়তো অরিজিনালি এরকম তারপর অনেক নেগেটিভ ক্যারেক্টার করেছি করছি যেখানে দেখা গেছে যে মানুষ মনে করে যে আমি মনে হয় আসলেই এই ধরনের উল্টাপাল্টা কাজ করে থাকি বা সবসময় মানুষের ক্ষতি করে থাকি সবসময় একটা বিপদ সংকেত নিয়ে আসি এরকম কিছু একটা হ্যাঁ সেই একটা সময় থাকে না যে শুরুটা এরকম হয়ে গেলে মানুষ এটাই ভাবা শুরু করে পরে যখন মানুষ আমার সাথে মিশে বা আমার সাথে কথা হয় বা এইভাবে দর্শকদের সাথে কথা বলার সুযোগ থাকে তখন হয়তো মানুষের একটা কনসেপ্ট চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন আমি যখন ছোট ছিলাম তখন হিন্দি মুভি যখন দেখতাম অমরেশপুরীকে দেখে আমার সবসময় খারাপ লাগতো আমি সহ্যই করতে পারতাম না খুব বিরক্ত লাগতো গায়ে আমার কাটা দিয়ে উঠতো সে তো খারাপ লোক বাজে লোক কিন্তু ওমপুরি অমরেশপুরি এবং আরো ভিলেনরা আছে তারা ট্রিমেন্ডাস অ্যাক্টিং করে গেছে যেমন আমাদের এটাই কিন্তু সার্থকতা সে তার অভিনয়টা এরকম লেভেলেই নিয়ে যেতে পেরেছে যে আমরা যারা সাধারণ দর্শক দেখছি আমাদের কাছে মনে হচ্ছে সে আসলেই সেরকম আসলেই সেরকম আমাদের ফরিদি ভাই মানে উনি তো গুরু উনি তো নেগেটিভ ক্যারেক্টার তার জীবনে সে ফাটিয়ে দিয়েছেন যেটা মানে অ্যাবসলুটলি হা করে দেখার মতো এবং প্রতিনিয়ত শিখি উনি উনি যদি থাকতো আমাদের সাথে তাহলে হয়তো আমরা আরও বেশি শিখতে পারতাম কিন্তু ওনার রেখে যাওয়া যা আছে সেটা দিয়েও আমরা শিখে শেষ করতে পারবো না সো অ্যাক্টিং ইজ লাইক ইটস ইনসাইড ব্লাড যারা আসলে এটা নিয়ে পূজা করে যারা এটা নিয়ে ভাবে তারা টুডে অর টুমোরো একটা বেস্ট জায়গায় যাবেই সেটাই এই প্রসঙ্গে একটু যদি জানতে চাই যে অভিনয়ের সাথে তো অনেক বছর ধরে এবং যেটা বলছিলেন যে এটা আসলে ভেতর থেকে এবং গড গিফটেড একটা ব্যাপার কিন্তু তারপরও হয় না যে কাজ করতে করতে কারো কাজ দেখে খুব ভালো লাগছে বা তাকে অনুকরণ আমি বলবো না যদি বলি যে কারো কাজ দেখে এরকম মনে হয় যে তার পথটাকে অনুসরণ করা এরকম কি কেউ সামনে কখনো ছিল যখন কাজ শুরু করি আই মিন যখন আমি মডেলিং করি তখন আমি যথেষ্ট পছন্দ করতাম জন আব্রাহিমকে হয়তো তার মতো হতে পারবো না কিন্তু থাকে না একটা ড্রিম আর যখন এর থেকে ছোট ছিলাম তখন আমার সবসময় স্পোর্টসে খুব ইন্টারেস্ট ছিল তখন সচিন টেন্ডুলকার ভয়াবহ ফ্যান ছিলাম কখনো হয়তো টেন্ডুলকারের মতো হতে পারবো সো ক্রিকেট তো হলো না তো মডেলিংয়ে চলে আসলাম মডেলিংয়ে জন আব্রাহামের মতো হয়তো হয়ে যাবো কোনো এক সময় সেখান থেকে অভিনয় চলে আসলাম যখন অভিনয় শুরু করি আসলে অভিনয়টা আমার হঠাৎ করেই আসা এবং আস্তে আস্তে করতে করতে একটা জায়গা চলে আসা ওরকম কোনো শুরুতে কখনো ভাবিনি যে এই ধরনের হতে চাই এখন যখন লাস্ট ছ সাত বছর ধরে যখন চিন্তা করি যে না আই নিড টু হ্যাভ আ ডেস্টিনেশন আমার আমি মানে কাউকে বা কোনো একটা জায়গায় আমার 
অ্যাটলিস্ট চিন্তা করা উচিত হ্যাঁ পৌঁছানো উচিত বা সামথিং নিউ প্রতিনিয়ত নতুন প্রতিনিয়ত চেষ্টা এই জিনিসটা করা দরকার হ্যাঁ যদি খুব কনসেনট্রেট করি তাহলে আমি বলবো অমিতাভ বচ্চনকে খুব কনসেনট্রেট করি আমাদের ফরিদি ভাগে খুব কনসেনট্রেট করি তারপর আমির খানকে খুব কনসেনট্রেট করি তারপরে সৈদ জামান সেলিমকে খুব কনসেনট্রেট করি এবং অনেকে আছে অনেক শক্তিশালী অভিনেতা আমাদের দেশে আছে বিদেশে আছে তাদের কাজগুলো দেখে ভালো লাগে খুব কনসেনট্রেট করি টম হ্যাংস এ কনসেনট্রেট করি শেষ নেই एवरीवन हैज लॉट्स ऑफ गुड फिल्म्स সেটাই অনেক ভালো ভালো অভিনয় অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে তারা চেষ্টা করছে তারা ফাটিয়ে দিয়েছে এবং এগুলো অনেক সময় স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় বা ড্রিম হয়ে দাঁড়ায় যে হয়তো কখনো এবং যেমন তুমি বলছিলেন যে একটা ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে হবে হয়তো কাজ করতে করতে আপনিও একটা সময় এরকম পর্যায়ে চলে যাবেন যখন আপনার পেছনে যারা আছে তারা হয়তো আপনাকে দেখে অনেক অনুপ্রাণিত হবে আপনার মত করে কাজ করবার জন্য তাদের ভেতর একটা আগ্রহ তৈরি হবে তো মডেলিং থেকে অভিনয় এই এই আশাটা একটু জানতে চাই যে মডেলিং করতে করতে অভিনয় আশাটা হলো কিভাবে বেসিক্যালি যখন মডেলিংটা শুরু করি তখন তো ম্যাগাজিনের জন্য কাজ করতাম পত্রিকার জন্য কাজ করতাম নকশা জনকণ্ঠ তারপরে বিভিন্ন বিলবোর্ডের জন্য বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসের জন্য স্টিল পিকচারে কাজ করতাম আর র্যাম্পে শো হলে ক্যাটওয়ার্ক করতাম সো এই করতে 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 বিভিন্ন এজেন্সি থেকে অ্যাডের জন্য ডাকলো তো সেখানে স্ক্রিন টেস্ট দিলাম অমিতাভ ভাই থেকে শুরু করে সারার ভাই থেকে শুরু করে আর বেশ কিছু ভালো ভালো ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ হলো কাজ হলো কিছু ভালো ভালো ব্র্যান্ডেড বিজ্ঞাপন করলাম বেশ কিছু এক চেটি এক দুই বছর বিজ্ঞাপন করার পরে নাটকের ডিরেক্টাররা হয়তো তাদের চোখে পড়েছে ভালো লেগেছে তো শুরুতে আমাকে নক করেছে মেজবল রহমান সুমন এবং তার প্রথম কাজটা আমি করি প্রেম ও পড়া বাস্তবতা হুইচ ইস মেবি অ্যারাউন্ড টু থাউজেন্ড সেভেন আর টু থাউজেন্ড এই কাজটা ঈদেই গিয়েছিল এবং ইটিভিতেই গিয়েছিল আচ্ছা এবং ইটিভি থেকেই আমার কেরিয়ারটা শুরু এবং এখান থেকেই মানে ওই একটা কাজ করার পরে আমার নেক্সট ইয়ার আরেকটা কাজ হয় তারপরে মানে প্রতি বছর তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি একটার পর একটা হচ্ছে এবং তারপর থেকে আজকের এই পর্যায়ে চলে আসা তো এত কাজের মাঝখানে মডেলিং অভিনয় বিজ্ঞাপনের কাজ এবং তারপর আমরা চলচ্চিত্র আপনাকে পেয়েছি একটু চলচ্চিত্রের কথা একটু জানতে চাই আমরা কথায় কথা অনুষ্ঠানে শেষের দিকে চলে এসেছি একটু ছোট করে জানতে চাই যে নতুন কোন চলচ্চিত্রে সামনে আমরা আপনাকে পেতে যাচ্ছি কিনা চলচ্চিত্র নিয়ে কোনো ভাবনা আছে কিনা নতুন করে কথাবার্তা চলছে এখনো কবে শুরু করবো সেটার এখনো কোনো প্রিপারেশন এখনো আসেনি কিন্তু বেশ কয়েকটা ফিল্ম নিয়ে কথাবার্তা চলছে আর যেসব মুভিগুলো আমি শেষ করেছি তার মধ্যে হচ্ছে পিতা মাসুদ আখন্দের ডিরেকশনে জোনাকির আলো খালেদ মিঠু ভাইয়ের ডিরেকশনে প্রার্থনা শাহির নাজিম জয়ের ডিরেকশনে এবং দ্য মুখোশ মানুষ মুখোশ মানুষ দ্য ফেক সেটা হচ্ছে ইয়াসির আরফাত জুয়েলের ডিরেকশনে সেটা গত বছর লাস্ট মুক্তি পেয়েছে তো সোফার চারটা মুভি আমি করেছি সাকসেসফুলি এবং চারটা মুভি দর্শক যথেষ্ট পছন্দ করেছে এবং ঠিকঠাক চলেছে এবং সামনে যেগুলো আসবে সেটা মানে প্রতিনিয়ত যত কিছু নতুন আসবে তত ভালো চ্যালেঞ্জ এবং তত ভালো কিছু দেওয়ার জন্য চেষ্টা সবসময় থাকবে সেটাই যেভাবে অভিনয় নাটকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যেভাবে প্রিপারেশন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে একটা ক্যারেক্টারকে আপনি দর্শকদের সামনে নিয়ে আসেন আমরা সেভাবেই নিশ্চয়ই আপনি চলচ্চিত্র নিয়েও চিন্তা করেন যেহেতু বড় পর্দা বড় পর্দায় সবকিছুকে আরো খুঁটিনাটি সবকিছু একদম একদম পারফেক্টলি সবকিছু দর্শকদের সামনে নিয়ে আসবার একটা চেষ্টা অবশ্যই থাকে আমরা আশা করব যেভাবে অভিনয় নিয়ে সারাক্ষণই আপনি ভাবছেন সেভাবেই আপনি সামনে এগিয়ে যান এবং আপনি যেরকম একটা ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে চান যেরকম জায়গায় যেতে চান আপনার স্বপ্ন যেরকম আমরা আপনাকে সেখানেই দেখতে চাই অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমাদের আমন্ত্রণে আসবার জন্য অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের অতিথির সাথে একুশে সকালের আজকের আয়োজন এখানে শেষ দেখা হবে আগামীকাল অন্য কোন এক প্রিয় মুখের সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল